Cinema X8 com Phantom 2 <risos> é um monte de série mas essa série aqui ela é a minha favorita porque é o melhor drone que a gente está montando né ou recuperando quem está acompanhando a série sabe que esse drone entrou numa permuta e tudo indica que ele andou nadando aí não sei se foi no mar em algum lugar aí porque deu problema no gimbal, deu problema na placa, você que está acompanhando aí a série já viu eu desmontar. Ele tem uma, uma na parte de trás ele tem um, um cartão micro SD, tá? E eu removi esse cartão dessa placa aqui, que é a que estava nele, né? Que veio com ele. E eu percebi que tinha muito azinabre, muita oxidação ali dentro, então... Por que, que eu estou é, voltando com esse drone só agora? Porque eu acabei, não me dei por satisfeito, eu nem mostrei, mas eu na hora que eu tentei carregar o firmware, eu acabei queimando um flex cable, é, na hora que ele estava carregando, eu fiquei na dúvida se o problema era na placa ou se era no flex cable mesmo, que era vagabundo, que, que tinha uma, uma bitola, estava desbitolado, mas enfim... Como esse negócio é sério, botar um bicho desse no ar, ainda mais um drone pesadinho como esse aqui, é um negócio muito sério, eu fiquei com receio de levar adiante o projeto em cima dessa placa é, do jeito que ela se apresentou, tá? Então eu tava...
E as duas de trás fizeram aquele ciclo todo de checagem, verde, vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo. E agora estão piscando dizendo que não está conectado com o rádio. Tá? O rádio dele está aqui também, vocês já viram no outro, nos outros vídeos. Que eu já comprei esse suporte para o celular. E agora nós temos que esperar chegar o cabinho do Flex Cable para poder ligar a câmera para fazer a bindagem ou pareamento desse rádio que é da placa antiga, né? Nossa velha placa lá que de fato estava com problema, né? E esse rádio estava bindado com ela. Então ele tem aqui ó, um botãozinho atrás que é para fazer a bindagem. A gente dá acesso a ele por aqui, ó, por esse furinho. Mas o rádio tem que... Aliás, a câmera tem que estar no lugar. Não me pergunta por quê, tá? Mas, de fato, ele não binda. Ó, obviamente ele vai estar vermelho. Tá certo? Tem um procedimento de bindagem, que é colocar através de, um, de uma pequena pressão aqui, ó. Colocar para piscar essa luz aqui. Tem que achar o botãozinho lá embaixo e segurar. Não é que ele está aqui. Ah, agora sim. Olha lá. A luz vermelha começa a piscar. Esse aqui é o procedimento para pareamento, tá? E aqui, ó, você abaixa o dial e faz assim, ó. Pronto. Ó. Ele tá no processo de pareamento, ele tá procurando. Mas, tudo indica que a entrada do sinal é pelas antenas da câmera. E não as antenas mesmo do drone, tá? Então, nós vamos aguardar chegar o Flex Cable... Vamos montar a câmera, colocar no lugar e aí eu volto a apresentar essa forma de fazer a bindagem ou pareamento através assim do hardware ou através do próprio aplicativo, o, o, o Go, DJI Go. Tá bom, gente? Isso que eu queria mostrar nesse vídeo, fiquei super satisfeito porque de fato o nosso drone ressuscitou. Agora eu tô com esperança de botar esse drone Phantom 3 no ar, original, tá? Só falta agora realmente colocar o Flex Cable nele e a gente fazer os testes finais para poder levantar voo. Se você não está inscrito, mais uma vez, clica aí, inscreva-se e se gostou, dá um polegar para cima aí e aguarde que vem muita novidade, tá bom? Tudo de bom para você, um excelente dia!